contente et ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une recette délicieuse. Un fraisier à la crème pâtissière revisité. Il contient trois étapes. La ginoise, la crème pâtissière et la crème aux fraises. Sans tarder et sans regret, suivez-moi étape par étape en cuisine. Alors, pour notre recette, la première étape, on aura besoin de 650 g de fraises. Bien sûr, ce n'est pas la période, mais utilisez les fraises surgelées. On aura besoin aussi d'un un, demi-verre de sucre et jus d'un demi-citron. Alors, on commence d'abord à couper les fraises en petits carrés comme ça. Et voilà, on a fini de couper toutes les fraises. On va leur ajouter un demi-verre de sucre. Et du jus d'un demi-citron. Je vais mélanger tout ça, comme ça. Et puis, les laisser de côté. Et on va passer à la deuxième étape. Alors, pour la deuxième étape, c'est la génoise, bien sûr. On aura besoin de 4 œufs avec une pincée de sel, sucre vanillé, un sachet, levure chimique, un sachet aussi, l'équivalent de 11 grammes, un verre de farine, un demi-verre de sucre, un demi-verre d'huile et une cuillère à soupe de la maïzena. Alors, on commence à blanchir les œufs avec le sucre. Après avoir blanchi les œufs avec le sucre, j'ajoute le sachet de sucre vanillé, un demi-verre de l'huile. Après ça, je vais tamiser un verre de farine le sachet de la liqueur chimique Et une cuillère à soupe de la maison. Et voilà, on a très bien mélangé tous les ingrédients. Et là, je prends un moule. Moi, je vais utiliser celui-là. 15 cm sur 27. Je verse mon appareil à l'intérieur. Et puis, je vais l'enfourner pendant une vingtaine de minutes. Et la troisième étape, c'est la crème pâtissière. Alors, pour cela, on l'a déjà vu ensemble, mais sans souci, je vais vous laisser tous les ingrédients de côté et vous les trouvez aussi dans la barre description. Alors, comme d'habitude, quand vous préparez votre crème, vous la mettez dans un récipient et puis vous la filmez 
au contact et la placer au frigo. Et voilà, notre génoise est prête. Pendant qu'elle est chaude, on va l'imbiber avec un peu de lait. Et voilà, j'ai bien imbibé ma génoise. Je vais la laisser de côté. J'ai récupéré ma crème pâtissière. Je vais la battre avec le batteur pour la rendre onctueuse. Et voilà, et puis on va la mettre sur notre génoise. On a placé notre crème pâtissière sur la surface de notre génoise. On va la laisser de côté et on va passer à la dernière étape. On a récupéré les fraises qu'on a laissées tout à l'heure avec le sucre et le jus de citron. Regardez comment ils sont vraiment donné beaucoup de jus. C'est ça qu'on a besoin maintenant. Alors, on va les faire égoutter dans une passoire pour récupérer le jus. J'ai récupéré le jus de fraises. Mes fraises, je vais les laisser de côté pour après. Alors, là, je prends une casserole, un verre et je vais y mettre deux verres de jus de fraises. Le deuxième, il n'est pas complet. Pas de souci, on peut le compléter avec un peu d'eau. Voilà. C'est nickel. Là, je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre. Elle contient le sucre seulement. Pour donner encore euh, du goût. Et deux cuillères à soupe de la maïzena. Je mélange tout ça. Et là, je vais emmener ma casserole à ébullition. Et voilà la texture de notre crème, juste un petit peu consistante. Là, je vais la laisser de côté jusqu'à la crème, elle devient tiède. Et puis, on finira la recette. Notre crème est bien tiède. Je prends mes fraises. Je vais incorporer ma crème et puis je mélange très bien. J'ai récupéré mon gâteau et là, je vais renverser mes fraises avec la crème sur la surface. On essaye de mettre partout. Voilà, on a fini de bien arranger la dernière couche de fraises sur notre gâteau. Et là, on va le placer au frigo pendant 2 heures à 3 heures pour le déguster bien frais. Et voilà, 
notre fraisier crème pâtissière est prêt. Après avoir laissé au frigo 2h à 3h du temps, je l'ai coupé et on va le déguster. J'espère bien que vous avez aimé la recette. Très bien, suivez les étapes. Il ne me reste rien qu'à vous dire. Prenez bien soin de vous. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager. A bientôt avec une nouvelle recette. Manger, bouger. Gros bisous.